Ողջունում են բոլորին հանրային ռադիոյի եթերում հաջողության նոտ տաշարքի հերթականն է ձեզ հետ դիգրան հարությունյանն է հերթական մեկ ժամն է անկեղ ձրույցի նարջևում եւ սիրո ուզում ներկայացնել իմ այսօրվա հյուրին հայրենադարձ հերոսուհուն անգլերենի մասնագետ նաեւ գործարարքին Ժակլին Բաբախանին է իմ տաղավարում ողջին Ժակլին շնորհակալ եմ հրավերնությունը համար եւ ասեմ մի անգամից որ Ժակլինը տեղափոխվել է հայաստան իրանի իսլամական հանրապետությունից ծնվել է թերան քաղաքում արհեստավորի ընտանիքում եւ այդ խնդրեմ մի փոքր պատմեք ձեր ընտանիքի մասին եւ առասրակ հիշենք մակությունը ինչ հուշեր եք ձեզ հետ բերել հայաստան ես բերել եմ շատ լավ հուշեր հայաստան այո ծնվել եմ արհեստավորի ընտանիքում իմ հայրը շատ լավ արհեստավոր է մեքենայի եւ ինքը շատ փոքր հասակից է զբաղվել այդ գործով եւ բավականին հաջողություններ երհասել ես բարձենում եմ աստծով որ ծնվել եմ այդպիսի ընտանիքում եւ ունեմ այդպիսի հայրում այր մայրիկը չէր աշխատում մայրիկս ոչ տնային տնտեսուհի հրաշալի մայր հրաշալի կին իմ հոր համար շատ ուրախ եմ իրոք բարձանում եմ աստծով իրանց համար եւ ես ուզում եմ որ միշտ ցանկ են լեն առողջ երջանիկ եւ իմ կողքին եւ արիցից օկտվելով ուզում եմ ասել որ իմ երջանկությունը նրա համար է որ արդեն սեպտեմբեր ամսից այսինքն ես տարվա սեպտեմբերից իմ հայր մայրն էլ Թեհրանից տեղափոխվեցին Երևան ահա շնորհավորում եմ շատ շնորհակալ եմ ես իրոք ինձ երջանիկ եմ զգում եւ ոչ միայն դա իմ եղբայրը ալենի եւ իրան տանիքն էլ Սիդնի Ավստրալիայից տեղափոխվեցին Հայաստան նույնպես տեղափոխվել են Հայաստան նույնպես սեպտեմբերից այո ընդհանրապես մի երկու օրվա տարբեր չէ Վերադարձի մասին մենք դեր խոսենք բայց ոչ այդ ես խնդրեմ որ պիսե պատմեք ինչպես ներ մտնելորդը ձեր ընտանիքում այ մանուկ հասակում ինչ էին պատմում հայաստանի մասին ծնողները ձեզ ինչ երաշտություն եք լսում եւ այնուհետ դպրոցից դպրոցում տասերից փախչում եք թե ոչ չէ այդ այդպիսի բան չի եղել այսինքն հաճախել եք տեղի հայկական դպրոց այո հաճախել եմ տեղի հայկական դպրոցը այդքան համարձակ չեմ եղել որ դպրոցից փախչել թե դպրոցը շատ խիստ էր եւ չէ եւ թե ծնողներս այո տեղի հայկական դպրոցն եմ գնացել քուշեշ վաչեհով սեփյանը ավարտել եմ այդ դպրոցը եւ այնուհետեւ համասարան մեր ընտանիքը բավականին հայրենասեր էր մեր երաժշտությունները տան մեջ սրանք էին զուտ հայկական երաժշտություններ եւ իմ հայրն ու մայրը շատ լավ ձայն ունեն երկուսն էլ շատ լավ երկում են ձեզ փոխանցվել է այդ շնորհը դժ բախտաբար ոչ բայց դա փոխանցվել է իմ տղային եւ ինքը շատ լավ երկում է ոչ միայն մեր ֆոլկ ժողովրդական ժողովրդական երկերը այլ եկեղեցական երկերը այո շատ լավ դպրոցն ավարտելու նպես ընդունվել է Կիրանի Ազատ համասարանի տնտեսագիտական ֆակուլտետը այո ուզում եք տնտեսագիտ դառնալ այո ուզում եք տնտեսագիտ դառնալ ավարտելուց հետո այսինքն բակալավր ստանալուց հետո եւ աշխատել որպես հաշվապա մի ավիան կերուչան հետո ես հասկացա որ չէ դա իմը չի եւ ես անգլերեն լեզուն ավելի շատ եմ սիրում ուրեմն ամիջապես նոր մասնակցեցի համասարանի քննության ընդունելության եւ ընդունվեցի նույն համասարանի անգլերեն լեզվի գրականության ֆակուլտետում ընդունվեցի այդտեղ հետո ու այդպես շարունակ ու ես դառա դասատու այսինքն որպես ուս չուհի էի դաստալիս նաև նույն համասարանի անգլերեն գրականության մագիստրատուրան ավարտեցի այո մագիստրատուրան ավարտեցի հետո նույն համասարանում ես ընդունվեցի որպես դասախոս որովհետեւ լավագույն ուսանողների շարքին էի եւ դասախոսերը ինձ առաջարկեցին եւ ես մեծ սիրով ընդունեցի եւ այնուհետեւ ժակլին ու միցը փոխանցվել այս սերը լեզուների հանդեպ առասարակ Ой, չի գիտեմ, գիտեք իմ ծնողները շատ լավ հայերեն են խոսում, լավ թուրքերեն գիտեն։ Մի քուց է ծրանից։ Ընդհանրապես ես սիրում եմ լեզուները, սիրում եմ լեզուները ուսումնասիրել եւ գիտեմ, թուրքերեն, պարսկերեն, հայերեն, քուրդերեն եմ հասկանում, մի թե թե ֆրանսերեն գիտեմ։ Բայց խորացակ անգլերենի մեջ։ Ահա, հա, անգլերեն շատ եմ սիրում, շատ շատ եմ սիրում։ Ինչ կասեք հայ համայնքի մասին եւ այն թաղամասի մասին որտեղ ապրել եք։ հայ համայնքը իրանում շատ զորեղ է շատ կազմակերպված ու դրա շնորհիվ է որ մենք հայ ենք մնացել եւ լավ քրիստոնյաներ ես շատ ուրախ եմ դրա համար հայ համայնքը բավականին 
ծրագրված է աշխատում, դպրոցները շատ լավ, ինչքան ենքան որ մեր ժամանակ կար, հիմանել աշխատում են այդ ուղջամ, եւ ես իրոք ցանկանում եմ որ իրանք հենց այդ երանդով շարունակ են։ Իհարկե հույսս եւ փափա կսենավոր բոլոր գվերադառնան Հայաստան, բայց այն ու այն ամենայնիվ գիտեմ որ սփյուրքը միշտ է լինելու, թող լինել։ Թող լինեն, բայց եւ այնպես քաղցրը վերադառնալ դեպի ակունքներ, դեպի հայրենիկ։ Իշենք ուսանողական տարիները, քանի որ դպրոցից խոսեցինք, խոսեցինք հայ համայնքից, իդեպ որ թաղամասում էինք բնակվում։ Մենք սկզբում բնակվել ենք հայ համայնքը, որը կոչվում է, այդի անուն չուներ, մենք քաղաքի կենտրոնում էինք, թերանի կենտրոնում։ Թերանի կենտրոնում էր եւ Սուրբ Մարիամ ասվածածին եկեղեցու մոտ Քուշեշ Վաչե Հովսեփյան դպրոցի հարևանությամբ եւ այնուհետեւ մի քիչ հերացանք այդ տարածքից, բայց մեկ ամ են կապը պահում ենք հայ համայնքի հետ, այնուհետեւ համասարանս ես ընդունվեցի ազատ համասարանը, որ մի քիչ Թեհրանից դուրս էր եւ ես համար եթե միակ քրիստոնյա եւ հայն է այդ համասարանում, մնացած բոլորը մուսուլման եւ պարսիկներ էին։ Հայեր չկային ձեր կուսում։ Հայեր չկային մեր կուսում։ Հետոն ավելացան մի երկու օքի ու ես շատ ուրախ էի դրամար, որ վերջապես հայտես է։ Այո, ուսան ուսանողական տարիներին ինչ տեղեկատվություն էիք ստանում կամ փորձում էիք բերել հայրենիքի մասին, Հայաստանի մասին կհիշեք։ Այո, անպայման կհիշեմ։ Հենց սկզբիցել, քանի որ այդ սերը դեպի հայրենիկ եւ քրիստոնեությունը շատ խորը սերմանվել էր մեր մեջ ուրեմն ես չէի դադարում այդ մասին մտածելու կարդալ տնտեսագիտությունը երբ որ սովորում էի համասանում այնքան էլ ես չէի կարողանում լավ ուսումնասիրել հայաստանի մասին եւ քրիստոնեության մասին դրանից հետո երբ որ ես արդեն երկրորդ բակալավրի համար էի սովորում անգլերեն լեզվի գրականություն դա մեծ առիթեր ինձ համար որ ես քրիստոնեության մեջ խորվեմ խորանամ եւ ավելի լավ ուսումնասիրել ու փորձել լինել ավելի լավ քրիստոնյա եւ իհարկե դրան զուգահեռ ուզում եմ իմանալ հայաստանը որտեղ է միայն սիսու մասի սարն է բարդիներով եւ արակ սարը արակ սը դպրոցում արած սար նկարելով չէ այո այո միայն դա չէ եւ իհարկե ուսումնասիրում էի հայ գրողներին հետո սկսում էի զուգահեռներ տանել անգլիացի գրողներին հետո տեսում էի իրոք որ բոլորի բոլոր նույն բանի մասին են գրում սեր դեպի հայրենիկ սեր դեպի սեր դեպի բնություն սեր դեպի ակունքներ դեպի աստված քրիստոնեություն ու դա ինձ շատ շատ էր դուր գալիս ունեք հոգի հարազատ նախընտրած հերինակ հայ դասականներից կանգուցե կամ մեր օրյա ես բոլորին էլ սիրում եմ չէ Ահա ժամանակ ընթերցում եք այո ես շատ շատ եմ ընթերցում բայց հիմա այս պայդրության որ ասեմ ես կոնկրետ այս գրողին եմ սիրում չեմ կարասել որտե բոլորին եմ սիրում Ժակլին հիշենք առաջին այցը Հայաստան Ահա անմորանալի օր անմորանալի ժամ եւ որ ես սահմանը հատեցի քանի որ այդ հենց 2008-ին էր թե դրանց առաջ չէ հենց այս 2008-ին մարտին ես եկա առաջին անգամ հայաստան եւ քանի որ այդ օրերին օդանավի տոմս չկարողացա գտնել եւ դա ոնց որ աստված հատկապես այդպես ծրագրած լինի որ ես պետք է ավտոբուսով գամ եւ վայել եմ հայաստանը հայաստանի սահմանը եւ բոլոր այդ ճանապարհը մինչև Երևան չեմ մորանա եւ միշտ եմ ասում այդ որ առաջին անգամ երբ որ սահմանը հատեցինք առաջի բան որին տղեն ասեց ասես մամ հիմա ստեի օթը հայ երենա հայա ասեցի այո թեկուզ այդ օթը որ մենք շնչում ենք հայա հողը հայա եւ մի հատուկ զգացողություններ չեմ կարող ասել էլի այդ ինչ էր այդ ինչ երջանկություններ եւ եւ որ արդեն մոտեցանք արարատի դաշտին մասի սարը տեսնել ու այսի ո վերջապես էլ արդեն գեղանկարչություն չի մասիսը ես կարող եմ իան տեսնել ու շատ շատ հուսվեցի շատ շատ հուսվեցի եւ ավտոբուսի մեջի ժողովրդին էլ ասում եմ նայեք պարսիկներ էին բոլոր ասում եմ նայեք նայեք դա մասի սարն է դա արարատն է որտեղ նոյան տապան է իջավ այստեղից սկսվեց նորից կյանք հաստված նորը մեզ շանս տվեց ու իան կանտարմեր նայում էին բայց ես շատ ոգևորված էի բնականաբար բաշ այսօր այսպես հուզմունքով եմ լսում ձեզ եւ յուրաքանչյուր վերադարձի պատմություն հուզում եմ նաեւ մեզ տեղաբնակներից եկակ այստեղ կարելի ասել հայելիքը ձեզ գրկաբաց ընդունեց այո եւ այ մինչ գալը ինչներ պատճառ այնուամենայնի որ որոշեցիք վերջո թողնել տուն տեղ տանիք գործ 
եւ գալ այստեղ անկեղծ ասած առաջին անգամ որ ես եկա հայաստան եկել էի կոնֆերանսի մասնակցել արևելագիտության ուղղությամբ այդ կոնֆերանսը լավ ճակատագրական ինձ համար կոնֆերանսից հետո վերադարձա հայաստան վերադարձա կներեք իրան որտեվ իմ ամուսինը իմ հետ չեր եկել գործի բերումով ու ասացի գիտես ես սիրեցի հայաստանը եւ ինքն էլ չեր տեսա հայաստան իմ ամուսինն էլ է հայ եւ քրիստոնյա ասաց ուրեմն եթե այդ քան սիրում ես գնանք ասացի գնանք ու այդպես որոշեցիք այդ քան հեշտ մեկ ակնդ հարտում որոշեցիք այո մեկ ակնդ վերսեցիք ճամփրուկներ նսեցիք ավտոբուս եւ եկա քանի ամիս հետո այսինքն մարտին մենք ես եկաստե ու սեպտեմբերի 4-ին մենք ընտանիքով ճամփրուկներով այստեղ ենք դա 2008-ն էր երբ եկակ այստեղ բնականաբար անցել են տարիներ եւ հիմա արդեն այստեղ դուք որպես այսպես լիրավ ընտանիքի անդամ որպես քաղաքացի եք արդեն նայում ներկային եւ նաեւ անցած ճանապարհին ինչ է փոխվել արդյոք այն ոգևորությունը որ կար առաջին օրերին այսօր ինչ որտեղ նաեւ այսպես տվերվել է թե ոչ անդանրապես ավելի ուժեղացել է ես էլ ավելի լուրջ եմ նայում հայաստանում ապրելուն Եվ ուզում եմ հնարավորին ըստ ներդրում ունենալ ամեն ինչի մեջ։ Եվ հենց երեք էր, որ ես իմ ուսանողներին պոլիտեխնիկի հորդորում էի ու ասում էի խնդրում եմ էլի, էլ ավելի ակտիվ եղեք, էլ ավելի ձեր վրա աշխատեք, որտե մեր հայրենիքը ձեզ կարիք ունի, ձեր կարիք ունի։ Դու պետք է էլ ավելի լավ սովորեք, որպես մեր ապագանը ավելի լավ է լինի։ Պիտի աշխատեք, պիտի սովորեք ու այսպես ապշած նայում էին։ Հետո ասացի գիտեք, ես առավոտ որ շուտ արտանում եմ, հինգ անսկես էլնում եմ, պիտի ընթերցել, հետո գնում եմ համասարան, հետո ու գնում եմ իմ ուսումնական կենտրոնը հետո որոշ ծառայությունների մեջ եմ ու շափատ կիրակի ես չունեմ ու սանողներից մեկ ասաց բայ դուք չեք հոգնում ասացի ոչ ես անընդհատ ուզում եմ անել գործ անել գործ անել գործ անել հնարավորինս քիչ կնեմ ու շատ գործ անեմ որտեղ տեսնում եմ շատ բան կանելու որ ես կարող եմ անել ես չեմ կարող ամեն բան անել բայց ինչ կան որ կարող եմ պետք է անել իմ ուժը չի սպառվում փարք հաստում դրա համար որովհետև մշակում եմ լավ ծրագիր լավ ծրագիր եւ ամեն օր երբ որ ընտանիքով նախաճաշում ենք ու նախաճաշից հետո հաստատ պետք է ընթերցել աստվածաշունչը աստվածաշունչից հետո մենք սկսում ենք աղոթել եւ այդ օրը հանձնում ենք աստծու մենք երկու շաբաթի ցուրփ հատ աշխատում 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 ենք եւ շաբաթ օրեր մենք ունենք մի շատ լավ թիմ որը աստված ինձ օրտնելը որը թիմի հետ էլ եմ ու գնանք տարբեր քաղաքներ ու գյուղեր դա բարեգործական ծրագիր է որը մենք որոշ անդամներով ենք այդ գործահանում ու ես շատ ուրախ եմ որ աստված թույլ է տվել որ դա էլ ես անեմ իմ երկրի համար շաբաթ օրեր այդպես հաստատ ես որևէ քաղաք եւ գյուղ եմ գնում դա ծրագրված է եւ կիրակի օրերն էլ ունեմ ամենա լուրջ եւ ամենա մեծ հանդիպումը ամենա զորի հետ կիրակի օրեր եկեղեցին է հասու խոսքը լսել աղոթել զորանալ լիցքավորվել որպես նորեն երկու շաբաթից ուրբատ բազել ու վազել գեցեք ճակտի նայ ասացեք որ ուզում եք ինչքան հնարավոր է շատ գործանել հայրենիքի համար բայց ոչ բոլոր հայնադարձներն են մտածում ձեզպես շատ շատերը գալիս են եւ սпасում են թե ինչ իրենց համար պետք է անի հայրենիքը դուք հակառակն եք նայում պատկերին ասում եք ես ինչ պետք է անեմ հայրենիքի համար այո այո ես ասում եմ որ ես ես պարտք եմ հայրենիքին ու հնարավորն է ասում եմ այդ բացը լրացնել որ իմ ծնողները կամ իմ նախնիները հայաստանը լքել են ինչ ինչ պատճառներով հիմա ես հետ եմ վերադարձել ուզում եմ այդ այդ բացը լրացնել եւ շատ դժվար է որ ուզես դու տարիների բացը լրացնես կյանքս ենքան երկար չի գիտեմ սահմանափակ կյանք եմ ունենալու ուզում եմ որ ամեն մի վարկյանը օգտվել եւ ես ոչ ոքուց ոչ մի բան չեմ ակնկալում չեմ սпасում ես անում եմ այնքան ինչքան որ կարող եմ Այդքան բան չեմ բողոքում, եթե կարող եմ կանել, կանեմ, եթե չեմ կարող, խնդրեմ, որ ինձ սովորեցնեն ինչպես անեմ, որ օգտակարել եմ, այդքան բան։ Հայաստան տեղափոխվելու նպես նաև այստեղ եւս շարունակեցիք ուսումը եւ ընդունվեցիք Երևանի Պետական Համասարանի անգլերեն գրականության ասպիրանտուրան։ Այո։ Այո։ Եվ Հայենիք հայտարումը որպես մասնագետ նաեւ կայացման հարցում մեծ դեր ունեցավ։ Այո, այո, ես շատ ուրախ եմ դրա համար, մեր համասարանի եւ մեր կրթության համար եւ ինչու ոչ դա ինձ համար բավականին լայն դռներ բացեց, 
ու դրա շնորհիվ ես հիմա կարող եմ պոլիտեխնիկում պոլիտեխնիկի համասարանում դասախոսել իհարկե քոլեջում եմ ես հիմա շատ ուրախ եմ դրա համար իհարկե դժվարա բայց ոչ ինչ համատեղում եմ իմ բիզնեսը ունենալ պոլիտեխնիկում դաստալ որտեվ դժվար է անընդհատ ու ամեն օր պատրաստվես գնաս տարբեր տեղեր տարբեր բաներ դաստաս ճիշտ է անգլերեն լեզուա բայց տարբեր ուսանողներ ունեմ տարբեր մտեցումա պետք բայց ոչ ինչ աշխատում եմ հիշում եք առաջինորը երբ մտակ լսարան այստեղ հայրենիքում այո հիշում եմ ինչպես ընդունես ինձ ուսանողները դե մի քիչ դժվար է որտեվ ես մտածում եմ պետք է շատ լուր լուրջ նստեն որտեվ արդեն եկել են քոլեջ արդեն լուրջ ծրագիր ունեն հետո ես հասկացա չէ դեռ եմ ենքանը լուրջ չեն մի քիչ տևեց ու փարքաստուն հաղթահարեց այո հիմա լավա հիմա լավա ասացիք որ չունեք ասած ժամանակ եւ շապատը 7 օր աշխատում եք նաեւ շապատ կիրակի մեկտում եք ծերթի մի հետ մարզեր ընտանիքին ժամանակ մնում է այ ասած ժամանակ որ ամուսնո զավակետ միասին գնա քաղաքից դուրս կամ գուցե Երևանում անցկացնեք ասած ժամանակը չէ մենք այդ ժամանակը չունենք դժբախտավար չունենք հիմա բայց առիթը բաց չենք թողնում որ իհար հետ շփվենք իրիկուն հաստատ հաստատ իհար հետ շփվում ենք որտեղ պիտք է իմանանք օրվա ընթացքում ինչ են կարե ու մենք իհար հետ շատ ենք խոսում եթե հենց այդ մեկ ժամ կամ երկու ժամն էլ իհար հետ շփվում ենք հնարավորն է ուզում ենք ասենք ինչ են կարել եւ իմ ամուսին շատ ժամանակ երկրում չի իրանում է դեռ աշխատում ու մենք ամեն օր հերախոսով խոսում ենք ու ասում ենք ինչ են կարե ինչ չեն կարե շատ հաճել է դա շատ շատ հաճել է իմ տղու հետ եթե ես առիթ ժամանակ ունենամ հաստատ գնում եմ իան քոլեջից վերցնում եմ որ իմանում եմ գոնե 10 հինգ ռոպել կարող եմ իա հետ մեքենայի մեջ խոսալ ու դրանից բավարարվածություն եմ ստանում մի քիչ դժվարա մենակ արցակուրտներին են կարող իհար հետ շատ էլ են ժակլին դուք ունեք սեփական գործ բիզնես լինելով նաև այսպես ա որպես բիզնես լեզի նաև ընտանիք համատեղել անձնական այս հաջողվում է թե ոչ այդ երկուսը իրար հետ շատ դժվարա բայց հաջողվում է որտեւ սկզբից էլ հենց այդպես է եղել, այսինքն ես իմ համասարան ավարտել եմ, աշխատել եմ, ամուսնացել եմ, աշխատել եմ, երեխայում ունեցել, աշխատել եմ։ Ու իմ տղեն դա ասում է ես մամ չեմ հիշում, որ դու մի օր պարա բեղացելնես ինձ հետ տոնը ժամ անցկացնես։ Ես անընդհատ համասարաններում եմ էլ, դպրոցներում եմ էլ ժողովներին, ու հետո նոր որ իմ լեզվի կենտրոնն է բացվել, իմ տպեն տղեն դպրոցից գալիս էր հենց իմ կենտրոնը։ Այսինքն այդ տեղ այլ եմ շփվելու վայրը, տանը ինքան չենք էլ է, եթե փարքաստուն հիմա իմ ծնողները եկել են հայ աստան ու ինձ շատ են օգնում եւ գոնե մի քիչ իմ գործը թեթևացել է եկել են թորնիկից կարոտ դառնելու եւ հայրենիքի կարոտը այո այո ժակլին այ հաջող հաջողակ կնոջ բանաձևը զձես ինչպեսին է հաջողակի նա է ով կարողանում է ծրագիր ունենալ եկյանքի համար եւ միաժամանակ իրոք նվիրվել թե ընտանիքին թե աշխատանքին ունենալ ծրագիր հանձնվել աստծուն Եվ ծրագիրը նույնպես քննարկել ընտանիքի հետ եւ ընտանիքը ամուր պահել իհար հետ էլնելով Իսկ երջանկությունը ձեզ համար ինչից է այսպես հավաքվում այն եթե puzzle-ը հետ համեմատենք ինչ բաղադրիչներից է կազմված երջանկությունը ձեզ համար Երջանկությունը ամենը առաջին է հաստո հետ լինելը հաստուց խոսք ստանալը որ ամեն օր պետք է ինչ անեմ ընտանիքից այդ շփվելը հարազատներից իմ շուրջ ունենալը եւ ամենը կարևոր է լինել իմ երկրում Ի դեպի ինչպես արձագանքեցին ծնողները երբ եկան հայաստան եւ առաջին անգամ տեսան հայրենիքը վերջերին ցաչկերով այն հայրենիքը որի մասին լսել էին տարիներ շարունակ Այո այո իհանք շատ ուրախ են ու ասեմ ձեզ առաջի բան որ արեցին եւ որ օդանավ օդանավ արդեն բարձրանում էր իմ ծնողներ ասեցին հիմա հայաստանը ժամը քանիս նա ու ասեցի որ մամջան հիմա պետք է կե ժամ դուք հետ տակ ժամը երկուսնել իհանց ժամացույցերը հենց օդանավի մեջ հետ տարան ասեցին մենք այլևս չենք ուզում պարսկաստանի ժամով էլ ենք մենք վերջ գնում ենք հայաստան հայաստանի ժամով ու ամեն ինչ հայաստանով ինչպես են այստեղ հարմարվել ծնողները ահա շատ լավ շատ լավ իմ հայրն ու մայրը ամեն օր հիանում են գնում են մեր բալկոնը որտեղ սպյուրքը հայտ ունեմ մեր տունը ունենք արարատ եւ արագացը գնում են ընդե վայելում են նաեւ սեփական բնակարան այո այո ամեն ինչ շատ լավ է այդ առումով կարելի է ասել որ ճակատագիր առհասարակ բարեգուտ գտնվեց եւ հաջողության ֆորտունան մշտապես ձեր կողքին է եւ անձնականի առումով եւ հայրենիք տեղափոխվելու եւ աշխատանքի առումով այո ես կասեի որ դա աստծու ծրագիրն է իմ կյանքում կատարվում որ ինքը այնպես սիրուն այդ սցենարով տանում է առաջ ես հավատում եմ որ ամեն բան շատ լավ է լինելու իմ եւ իմ ընտանիքի հետ ճակտին աստվածավախ եք 
Oh, shot. Երկյուղս անչապո անսահմանը, հանդեպասցում։ Այ հաճախ է ձեր խոսքում առասարակ աստծո ավունը հնչում։ Շառնակվում է հաջողության նոտան Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում եւ իմ այսօրվա ծրուցակիցն է Հարինադարձ օտար լեզվի մասնագետն է գործարարքին Ժակլին Բաբախանին։ Բաբախանի ազգաունը հաճախ հնչեցրեցի այս եթերի ընթացքում Բաբախանին դա կրճատ Բաբախանյանն է։ Ես ճիշտ եմ։ Այո Բաբախանյանն է, բայց անձնագրիմը Բաբախանի է գրվել։ Այդպես է գրվել։ Այո։ Եվ իհարկե կցանկան է որպեսի խոսենք ձեր երկրորդ տան մասին, խոսքը ձեր օտար լեզվի ուսուցման կենտրոնի մասին է, որ հիմնեցիք 2010 տասին Այո 2010 Ինչպես թիմ հավաքեցիք այն թիմը որի մասին հիացական այսպես խոսքերով եք արտա հետում քիչ առաջ Այո ես շատ լավ թիմ ունեմ Փարքասոն է լեզվի կենտրոնի համար եւ Փարքասոն է տարածքի համար որ ես ունեմ Հորիզոն լեզվի կենտրոնը եւ իմ ուսչուհիների համար հրաշալի մարտիկ են ու նորից էլի կասեն որ աստծո ձեռքն էր այդ գործը սկսել, քանի որ սկզբում ես ուսումնասիրում եի, որ ես Հայաստանում ինչ եմ կարող անել, ու տեսավոր այո, իրոք կարիքը կա, կա անգլեն լեզվի ու կենտրոն ունենալուն։ Բայց բազմաթիվ են նմանատիպ կենտրոններ, այստեղ Երևանում եւ այդ կոնկուրենցիան ձեզ չվախեցրեց։ Չէ, ընդհանրապես, ասված ամեն մեկինը տալիս է, ես ընդհանրապես չեմ վախենում, որ մեկը մի գուց է ինձ հետ չգիտեմ մրցակցի թե քուս եթե պետք է լինի ես ուրիշներին կոկն եմ չէ ընդհանրապես չեմ վախենում եւ 10 տարի առաջ որ ես դա հիմնադրեցի այն ժամանակ շատ քիչ էին լեզվի կենտրոնները հիմա փարկաստու շատ շատ են ուրեմն դրա պահանջարկը կկա կա ինչ որ մի բան գուցե է մեթոդ ուսուցման մեթոդիկայի մեջ որ առանձնանում է ձեր կենտրոնն ասենք այլ կենտրոններից մենք աշխատում ենք նոր մեթոդներ օգտվել ամենը նոր գրքերը եւ նաեւ աշխատում ենք որ նոր մեթոդները փոխել այնպես ինչպես որ հայաստանին եւ հայ ժողովրդին հայ մշակույթին եւ հայ մտածելակերպին համահունչ է լինի նոր մեթոդները մի գուցե չինացի համար լավ է լինի բայց այդ մեթոդը հայաստանում լավ չէ լինի մենք դրանք ուսումնասիրում ենք հետո դրանց դարձեցնում ենք այսպես հայկական մեթոդ ու դա ասենք այս գիտեմ նաև բացի ուսանողներից աշխատում ենք նաև կոլեկտիվների հետ այո այո մենք տարբեր կազմակերպություններում իրանց աշխատողներին դաս ենք տալիս այսինքն ուսչուհիները ես կամ մնացած իմ ուսչուհիները գնում ենք այդ կազմակերպություններում եւ հիմնականում Մերգելյան ինստիտուտում որտեղ ոտե կան շատ կազմակերպություններ ու մեր լեզվի կենտրոնն էլ հենց Մերգելյան ինստիտուտի դիմացի մայթում է գտնվում ու գնում ենք ոտե դաս ենք տալիս աշխատանքում հաջողության հասնելու բանը ձևավորն է նորից էլ ունենալ ծրագիր, նպատակը սլաց լինել եւ շատ աշխատել, շատ շատ աշխատել։ Եվ ինչպես հաջողվեց ընտրել աշխատակազմը, նման հաջող աշխատակազմը, որի մասին դուք այսպես հիացմունքով եք արտա հետվում։ Գիտեք, որտեղ որ ես աշխատում եի, որ ինքս իմ ուժերով եւ իմ ցանկությամ, որևէ մեկ են աշխատանքի ընդունել, պարտվում եի։ Եվ որ մեկը պատահաբար մտնում էր, ասում էր, դուք ուսչուհի ուզում եք, ու ես այդ մարդու հետ հարցազրույց եի անում։ հետոն հասկացավ որ իրոք ինքը հենց է մարտն որ ես ուզում եմ եւ արդեն այդ մարտիկ որ պատահաբար դուրը բացել են ու ներս են մտել էլ են իմ կոլեկտիվը եւ ես տարիները իանց հետ աշխատում եմ ինչ է ձեզ համար առհասարակ այ երջանկություն ասված է եւ արդյոք գումարի մեջ է երջանկությունը վերջո դուք նաեւ բիզնես լեզեք ա դա կազմում են շատ փոքր մաս ես միշտ ասել եմ որ գումար վաստակել ամենը հեշտ բանն է ամենը դժվար բան է որ դու լավ մարդ լինես այո ասում են գումար երբ եք շատ չի լինում ա չի ասի չի գիտեմ այդ քան էլ ինձ համար դա էական չի փարքասուն լավ կյանք ունեմ լավ գումար եմ վաստակում բայց այնպես չի որ ես ապրում եմ որ գումար վաստակեմ ես ապրում եմ որ մնացածին էլ օգնել որտեղ ուզում եմ ինձ հետ միասին ուրիշներն էլ բարձրանան որտեղ ես այդ դեպքում ով որ ինձ լավ եմ զգում եթե ուրիշն էլ իմ հետ բարձրանում է ես ինձ լավ եմ զգում եթե ես եմ մենակ բարձրանում ես ինձ լավ չեմ զգում ես ինձ մենակ եմ զգում այն նրանք ովքեր իմ ամես տեսում են նաև օնլայն հարթակում համաձայն են ինձ հետ որ դուք շատ պոզիտիվ եք այ ձեր ժպիտը ձեր հայացքը եւ ամեն շատ լավատեսական է եւ կարծես այսպես հա վարթագույն ակնոցով լինենք թե թե դա թվացալ է ապես վարթագույն ակնոց չկա ես աշխատում եմ ռեալ նայել ամեն ինչին բայց պետք չի բաժակի դադարկ մասը շատ նայել էլի ես բաժակի լիքն եմ նայել 2008-ից բավական ժամանակ է անցել եւ տեվական այսպես ժամանակատված արդեն ինչի նվել է կտանյոք հանդերձ այստեղ եք նաեւ ծնողները միացան ձեզ եւ այդ ձեր ապագան արհասարակ եթե փորձենք դիտարկել նաեւ բաժանել հա այսպես գույների որ գույնը կտրեք ես կտրեմ սպիտակը ինչու որտեղ դա մաքրություն, ջինջ, մաքուր, պարզություն, ես դա եմ սիրում։ 
չեմ սիրում բծեր, գծեր լինի։ Ուրիշ գույներն էլ եմ սիրում, բայց սպիտակը դա լույս է։ Ասկեմ Հայաստանում, Հայրենիքում միայն այսպես սպիտակ ճանապարով է կնթանալու առաջ։ Պարզ ու սպիտակ։ Դա նշանակում, որ բիզնեսը պետք են լայնել, թե այսպես էլ մնա ինչպես ասում ավորի բաղը։ Այո, ես ծրագրեր ունեմ, բայց դեր սպասում եմ, որտև էլ եմ ասում, ուզեցի ինքս իմ ուժերով և իմ ծրագրերով մի բաներ անել, ձախողվեցի, այնպես չի որ հուսահատվեցի, ոչ ինչ, դա է լեղավ։ Ձախողումը ձեզ համար ինչ է, դա պարտություն է և առասարակ ինչպես եք փորձում դուրս գալ նման իրավիճակներից, ինչն է ձեզ ու ուշ տալիս։ Եվ որ ես որև է ձախողում եմ ունենում կամ որև է խնդիր, չեմ կանգնում դրսից այդ խնդրին նայել, որոտև դա շատ մեծա թվում։ Ես աշխատում եմ գնալ այդ խնդրի կենտրոնում կանգնել և աշխատել լուծում գտնել։ դու կարող ես գնալ որնակ ամերիկան, դե ավելի լավ կյանք կունենաս, բեց ասմ է էլի նոր են գնամ էլ ոտարության մեջ, հերիք է, ես ուզում եմ գնամ իմ երկիրը։ Եվ այո, դեշբաղթաբար որոշները, որ չեն կարող ավելի շատ են տարացել և մարդիկ հենց էդ բացասական լուրերի և տեղեկությունների վրա են անդաց չեշտը դնում, որ ասմեն արդյոք ձեզ լավ են ընդունում, արդյոք դուք չեն ասում, որ դուք սպյուրկա հայեք, արդյոք ձեզ չեն Աս միշտ ասմ եմ ես հայ եմ, հարկային ետ ես խնդիր չեմ ունեց է, չունեմ և չեմ էլ ունենը, որտև ամեն ինչ պարս մակուր աշխատում եմ։ Իսկ ժորտեղ չկան հարկեր, կայպիսի երկիրը, որտև շլինեն հարկեր։ Հարկեր հետոն ես եկեղեցում պետք է իմ ընձան տասանորդը զոհաբերությունները անել, որտև դա ասցոտ տուրն է և ասված ասմ է իմ տանը պտի պաշար լինի։ Հետո վերջի վերջո այդ ամեն գումար, որ եկել է, ով այնց տվե, աստվացա տվե, պետք է յանել բաժին տամ չէ, եյա տանը։ Հետո մնացած են ինձ արդեն որդնվումը, լուրջ եմ ասում, ես ոչ մի բանի կարիք չունեմ, պար� ընտիր է, վարդագույն ակնոսներ չունեմ, լուրջ եմ ասում։ Եվ ոլորին է լատեմ այդ եմ հորդորում, եկեք ու տեսեք, ամեն բան շատ լավ է։ Ես լսում եմ ձեզ և նաև հաճախ մի միտք ձեր կողմից այսպես � Աստված պետք է դրան ուղջուն տա։ Մենք մեր ընտանիքում միատ եսպեսի լավ ավանդույթ ունենք, որ տարին ուզումը ավարդվի, մենք ծրագիր ենք գրում, ծրագիրը թղթի վրա ենք գրում։ Սանկությունների ծրագիր։ Ոչ, սանկություն ին լինում այսին կժամը տասի երկուսին, մենք նախնդրում ենք տանը մնալ, որ այդ ժամին աղոտ հենք, այդ մեր ծրագիրը դնում ենք, այդ գրությունը աղոտում ենք, հանձնում ենք աստուն։ Ու սկսում ենք գործ անել, ենպես չի, որ մենք տղթի վերան մնում է, մենք գործ ենք անում է տողությությությությությությությությությու Նշանաբան, կա թե ոչ այդ ծրագրում, վերնագիր ունեք, թե առանց նշանաբանի եք շարժում առաջ։ Կներեք, ավելի կարելի է ինձ պացադրեք, նշանաբան։ Կարկախոս, որով դուք առաջնորդում եք, շարժում եք առաջ։ Ասում ուստահել, 
ուրիշ ուրիշ բան չկա, աստծուն, մի այն ու մի այն աստծուն։ Ես ուզում ուրոպսի ձեր այս լավա տեսական կրակը երբև է չմարի, եվ ուզում շնորակալություն հայտնել այս որվա հանդիպման համար, նաև հաջողություն դեր թե աշխատանքում,